参见娘娘。历届天机阁、青云榜、点睛榜、逍遥榜，都由您亲自审核，已属繁忙。此次又劳您进京。老朽上算星辰，下算江河，从无算错，唯此小能耳。那个人，你推算的如何？回禀娘娘，他确实是陈氏皇族后人。老夫看不出他的真实年龄。辛苦了，狼牙山的风景不错，以后有机会我去做客。臣告退。娘娘，天机老人这一眼便值一座名山。从此大周不再是狼牙山的主人了。陈氏皇族，年龄不明的少年。请随我来。嗯，请在此等候。同忧月尽，胜聚星。你此时意气风发，驾车直入我北冰马司正巷。从兵法上来说，很是不错。应该也是苏黎路上教你的吧？我我好像闻到了血腥味儿，是幻境。除了排兵布阵，苏黎前辈还在路上教过我剑法。不与本官见礼便是无礼。以身份论，您不过是清历寺衙门主官，区区二品，如何能与我家陈院长相提并论？若要见礼，当然应该是大人先。便是你父亲也不敢这般与我说话。所以爷爷说过，我父亲不如我。如此说来，倒真应该是我先见礼。不知陈院长今番前来有何贵干？沃夫哲秀是国教学院的学生，我来接他回去。我依朝廷要求将沃夫哲秀下狱，若要放人，陈院长需要圣后娘娘的旨意，或者大理寺与刑部的审结文书。我通读到藏，对大周律也倒背如流。我很确定，刑部和大理寺根本没有立案。目前没有哪条律法支持大人继续关押哲修，请大人放人。<笑>我们将来的教宗大人竟是如此的耐不住性子，这让人不得不为国教的未来担忧啊！陈院长可能忘了一件事：哲修的罪名是与魔族勾结，凭这条罪名，我想把他关多久，就可以关多久。那么，大人好像也忘了。被指控在周原里与魔族勾结的是三个人，哲秀、七间，还有我，所以，要么放了哲秀，要么把我也一起抓了。你这是在威胁本官？就是威胁你了，怎样？如果你不准备放人，我就抢。<笑>这里是大周戒备最森严的地方。你们可以试试，大人，请留步。我把命压上，看看在那些大人物的眼中，到底是我的命重要，还是你的命重要？人流王道，毛秋雨大人到。大人，大人，陈长生的命真的很好，堪称贵不可言。如果他今天真的死在这里，教宗陛下会饶得过您吗？娘娘又会怎么看您呢
，鬼不可言，你们可承担得起此事的代价？院长救学生要付出什么代价？那就问问让我做院长的那个人吧。嗯、很多年前，我的姐姐被一个陈姓王爷家的儿子杀害，凶手一直逍遥法外。如果你们是我。会怎么办？哼！为了惩罚那位王爷的儿子，我准备了很长时间。然而，就在我准备冲进王府的时候，被一个人拦住了。那个人就是娘娘。娘娘对我说：“一个人成熟的标志，是他愿意为了某个理由谦恭的活下去。”你明白吗？明白，但做不到。我忍了很久，最后抓了那个人全家。娘娘说的确实是对的。<笑>我谦恭甚至卑微的活了那么些年，最终才能完成自己的目标。我想当年那个准备冲进王府的你，要比后来的那个你更好。你们带他走吧。这就。这就呃，大人，为何您会同意放人？为什么不放？我本想看看离宫会有什么反应，但教宗陛下这样的圣人实在难以算计。不过，我算是亲眼看到了陈长生是个什么样的人。我还以为您真的被他感动了。感动。本官从来就没有姐姐，谁能感动我？嗯、主教大人逝世之前一直在看这本书《国教光阴卷》，他还说商院长是个很了不起的人。人之将死，其言必信。他说很好奇，将来道藏里下一任教宗的生平会是怎样记载的？下一任教宗生平最重要的是什么？一个人的生平最重要的是生卒年月。方才我不放人，便是要拖延时间，仔仔细细从里到外的看一眼陈长生。我在陈长生的身上看到一段光阴。哦，如何？大禹自有神威，陈长生站在其间却是不动如虎。他让我想到一个人，陈玄霸。可我听闻史书中，陈玄霸作为陈氏皇族千年里的最强者，向来以暴烈粗鲁闻名，与陈长生哪里有丝毫相似？我们伟大的太宗皇帝陛下，把能够修改的所有史书与刀藏，全部都改了一遍。谁能够想到，真正的陈玄霸，其实是一个很安静的人，而且他也姓陈。呃，难道他真的是